আসসালাম আলাইকুম সবাই ভালো আছেন আশা করি আজকে পলাশির যুদ্ধের পরে সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো তিরানব্বই সালের একটা ক্রোনোলজিক্যাল ইতিহাস ধারাবাহিক ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা করব তবে সবার আগে আমি বলে নেই কেন এই যুগের ইতিহাসটা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় মানে বাংলাদেশিদের জন্য কি করে ইংরেজরা এখানে আধিপত্য গড়ল মানে বণিকের মানদণ্ড কিভাবে রাজার রাজার দণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হলো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেটা না জানলে কি করে হিন্দু মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হলো এবং তারপরে কেন বাংলাদেশ হলো এটা বুঝতে পারবেন না এবং এগুলো না বুঝলে বাংলাদেশের যে অন্তর্নিহিত সমস্যা ডাইনামিক্স কন্ট্রাডিকশন এগুলো বুঝতে পারবেন না না বুঝলে বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি কোনটাই বুঝতে পারবেন না না বুঝলে এর কোন সংশোধন উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না কেন আমাদের দেশের লোকেরা এভারেজ লোক চোর কেন এটা বুঝতে হবে আপনাদের জানতে হবে তবে এই চৌর্য বৃত্তি তারা ব্রিটিশ আমলেই শেখেনি আগে থেকেই শিখে এসছে ওটা নিয়ে আমি আরেক দিন আলোচনা করব তবে যেটা আমি গত আলোচনায় পড়েছি সতেরোশো সাতান্নর যে পলাশির বিপর্যয় সেটা কেবলমাত্র মির্জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হয়নি ভালো সেনা কৌশল স্ট্র্যাটেজি ট্রেনিং এইটা সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর যুদ্ধ বিজয়ের জন্য সংখ্যা দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না বাবর মাত্র বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে ইব্রাহিম লোদির তিন লক্ষাধিক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন বেটার টেকনোলজি অ্যান্ড অর্গানাইজেশন তার চেয়ে বহু গুণ বেশি শক্তিশালী এবং সেটা সম্ভবপর হয়েছিল বাবর সুষ্ঠুভাবে কামানের ব্যবহার করেছিলেন যে কামান ইব্রাহিম লোদির ছিল না তাই তার তিন লক্ষ শূন্য বিশ হাজার মোগলসের কাছে পরাজিত হলো ইব্রাহিম লোদিও নিহত হলেন যাই হোক সে ব্যাপারে আমি যাচ্ছি না প্রথমেই এই পিরিয়ডে সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো তিরানব্বই যে বড় বড় চরিত্র গুলো সেগুলো নিয়ে একটু আলোকপাত করি রবার্ট ক্লাইভ সতেরোশো পঁচিশ সালে জন্ম সতেরোশো চুয়াত্তরে মৃত্যু খুব বেশি দিন বেঁচে ছিলেন না পঞ্চাশের কোঠায় মারা যান এবং তিনি তার জীবন শুরু করেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কেরানি হিসাবে রাইটার কেরানি হিসাবে উনি ভারতে আসেন এবং পরে কর্নেল পদে তার উন্নতি ঘটে প্রমোশন পান এবং সতেরোশো সাতষট্টিতে এখান থেকে আসারে বারো চোদ্দ বছর পরে উনি আবার বিলাতে ফিরে যান রবার্ট ক্লাইভ উনি যখন বিলেতে ফিরে যান ক্লাইভ মানে একেবারে কেরানিগিরির থেকে শুরু করে বিরাট সম্পদের মালিক হন এবং তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন এখানে পত্তন করেন মির্জাফর এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় তারা সহায়তা করলো মূলত কি কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে ক্ষমতাধর হলে তাদের পক্ষের একজন নবাব হলে বাংলাদেশের বাংলা বিহার উড়িষ্যার যে বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল সেট ছিল তাদের খুব সুযোগ সুবিধা হতো কেননা তারা এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে বিনা শুল্কে বিনা শুল্কে ব্যবসায়ের একটা সুযোগ পেয়েছিল সতেরোশো সাতাইশ সালে এই মাত্র দেখেন আহ সতেরোশো সাতাইশ থেকে তিরিশ বছরের ভেতরেই সেই যারা বিনা বিনা খাজনায় যারা বিনা ডিউটিতে ব্যবসা করার পারমিশন পেল মোগল সম্রাটের কাছে 
তারা তিরিশ বছরের ভেতরে একটা রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে পড়ল যা মীর কাসিম মীর কাসিম ছিলেন দ্বিতীয় নবাব মানে মীর জাফরের পরে তিনি মীর জাফরের জামাতা ছিলেন মীর জাফরকে সরিয়ে রবার্ট ক্লাইভ সতেরোশো ষাট সালে মীর কাসিমকে নবাব করেছিলেন কেন কেননা মীর জাফর তখন দেখলেন পলাশির পরে ব্রিটিশ যে ডিমান্ড তার কাছে এত ডিমান্ড উনি ফুলফিল করতে পারছেন না তারা এই এই নামে টাকা চাচ্ছেন ওই নামে টাকা চাচ্ছেন ক্লাইভ তাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন আমরাই কিন্তু তোমাকে ক্ষমতায় বসিয়েছি সুতরাং তোমাকে এটা দিতে হবে সেটা দিতে হবে মির্জাফর কি করলেন তারপরে তিনি গোপনে গোপনে এখানে যে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটা কোম্পানি ছিল ওলন দাস যেটা আজকাল হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডস এর কোম্পানি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন সতেরোশো আটান্ন সালে পলাশির এক বছর পরে সেটা রবার্ট ক্লাইভ জানতে পেরে খুব মনোক্ষুব্ধ হলেন এবং তারপরে ডাচদের সঙ্গে একটা যুদ্ধে এই ডাচদেরকে রবার্ট ক্লাইভ পরাজিত করলেন ব্যাটল অফ চিমসুরা এবং এরপরে তিনি মীর কাসিমকে নবাব বানিয়ে দিলেন সতেরোশো ষাট সালে মীর কাসিম তিন বছর নবাবি করেছেন কিন্তু এরপরে তাকেও আর ক্ষমতায় রাখা গেল না কেননা মীর কাসিমও দেখলেন রবার্ট ক্লাইভ বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে চাপ সেটা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং তারা আবার মীর জাফরকে নবাব করে নিয়ে আসলেন সতেরোশো তেষট্টি সালে আমি আবার রিপিট করছি সতেরোশো সাতান্নর পলাশি সিরাজুদ্দৌলার পরের মীর জাফর নবাব তাকে আবার সতেরোশো ষাট সালে ইংরেজরা সরিয়ে দিল ওলন্দাজদের সঙ্গে ডাচদের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য এবং ডাচদেরকে ইংরেজরা পরাজিত করলো এবং মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে নবাব বানালো সতেরোশো ষাট সালে তেষট্টি সালে তাকে সরিয়ে আবার মীর জাফরকে নবাব বানিয়ে দিল মীর জাফরের পরে দু বছর পরে উনি মারাই যান সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে উনি মারা যান যাই হোক মীর জাফর মারা যাওয়ার আগেই মীর কাসিম যখন ক্ষমতা হারা তিনি তখন দিল্লির বাদশা মোগল বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলম শাহ আলম দ্য সেকেন্ড এবং অযোধ্যার নবাব ছিলেন সুজা উদ্দৌলা এই দুইজনের সঙ্গে সংযোগ করে মীর কাসিম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং বাক্সার নামে একটা জায়গা পাটনা থেকে খুব দূরে না পাটনা বিহারে এই বাক্সারে সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটা যুদ্ধ হলো ইংরেজদের ছিল সতেরো হাজার তার ভেতরে দুই হাজারের কম গোড়া সাদা সৈনিক আর পনেরো হাজার ভারতীয় সৈনিক এদের সঙ্গে শাহ আলম সম্রাট শাহ আলম এবং নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মীর কাসিমের যে সৈন্যবাহিনী ছিল বিরাট চল্লিশ হাজার সেই চল্লিশ হাজার সেনাবাহিনীকে ইংরেজরা রবার্ট ক্লাইভ পরাজিত করলেন এটা সেদিনও বলেছিলাম আমি বক্সারের যুদ্ধে কেউ মীর জাফর ছিল না কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের কৌশল ব্রিটার স্ট্র্যাটেজির জন্যই কিন্তু এই যুদ্ধে জিতে গেল সতেরো হাজার এগেনস্ট চল্লিশ হাজার এবং এই যুদ্ধের পরাজয়ের পরে মানে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এবং সুজা উদ্দৌলা এবং এদের সঙ্গে একটা সন্ধি হলো মীর কাসেম পালিয়ে গেলেন সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালের ষোলোই আগস্ট রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে সম্রাট শাহ আলমের মূলত একটা সন্ধি হলো চুক্তি হলো ট্রিটি হলো এটাকে বলা হয় ট্রিটি অফ এলাহাবাদ এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এলাহাবাদে তখন মোগল সম্রাটের শিবির ছিল এবং এলাহাবাদেই কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে কিছু সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করলেন 
সেটা কি সেটা হচ্ছে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে সম্রাট শাহ আলম রবার্ট ক্লাইভ কে একটা পারমিশন দিয়ে দিলেন যে তোমরা চিরস্থায়ী ভাবে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করবে সতেরোশো সালে তারা পেল বিনা শুল্কে ব্যবসা করার সুবিধা মোগল সম্রাটের কাছে এবং সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে বলা হলো এই পুরো তিনটা জায়গার বাংলা বিহার উড়িষ্যার তারা খাজনা আদায় করবে চিরস্থায়ী ভাবে এবং বিনিময়ে তারা মোগল সম্রাটকে বছরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা পেনশন দেবে একটা ট্রিবিউট দেবে এই বাদশার শাসন কার্য তার পারিষদ বৃঙ্গ সৈন্য হাতি লস্কর হেরেম এগুলো মেনটেন করার জন্য মূলত বাদশা মোগল বাদশা শাহ আলম হয়ে গেলেন ইংরেজের একজন মানে কি বলে বেতন ভুক্ত বা যাকে বলা হয় তাকে ট্রিবিউট দিচ্ছে নাম নামে খুব বড় যে ব্রিটিশ কোম্পানি মোগল সম্রাটকে ট্রিবিউট দিচ্ছে খাজনা দিচ্ছে আসলে তাকে একটা পেনশন দিচ্ছে লামসাম দিচ্ছে একটা যে তুমি টিকে থাকো ঠিক আছে সিংহাসনে থাকো তুমি মাথা ঘামিও না আমরাই তোমার এলাকার খাজনা আদায় করব এবং বেঙ্গল বিহার উড়িষ্যা এই যে অঞ্চলটা এরা খুবই সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল এখানে তাঁত শিল্পের খুবই প্রসার ছিল এবং প্রচুর পয়সা করে আসত এই জমিদারি থেকে ভূমি নির্ভর মানে ভূমি রাজস্বই ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস সেটা চলে গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তার মানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন সালের পলাশির যুদ্ধের ফলেই কিন্তু ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা চলে গেল না ক্ষমতা গেল সতেরোশো চৌষট্টিতে তখন বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজরা বিজয় লাভ করল এবং বক্সারের যুদ্ধের বিজয় লাভের পরে পরের বছর সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে মোগল বাদশা শাহ আলমের কাছে সঙ্গে একটা সন্ধি হলো ট্রিটি অফ এলাহাবাদ তার মাধ্যমেই কিন্তু ফর্মালি রবার্ট ক্লাইভ বলেন আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলেন তারা বাংলা বিহার উড়িষ্যার ল্যান্ড রেভিনিউ আদায় করার একমাত্র এজেন্ট হয়ে গেল এটাকে বলা হয় দিওয়ানি দ্য গ্রান্ট অফ দিওয়ানি পেয়ে গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ্রান্ট অফ দিওয়ানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভটাই কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের দ্বারোদ্ঘাটন করল তাদের এখানে ফর্মালি ক্ষমতা লাভের সিংহদ্বার খুলে গেল এরপরে আর তারা প্রায় দুশো বছর পিছে ফিরে তাকায়নি এবং তারা যখন জমিদারির এখানে পেয়ে গেল তারা তো ওই এই অঞ্চলের জমি জমার কত কিরকম খাজনা কে কাকে খাজনা দেয় কি নিয়ম কৃষকের কি অধিকার জমিদারের কি অধিকার এগুলো কিছুই জানতো না তারা এরকম প্রথমে প্রথমে পাঁচ বছর পরে দশ বছরের চুক্তি করল জমিদারদের সঙ্গে যে ঠিক আছে তোমরা আমাদের কোম্পানিকে এত টাকা দেবে তোমরা ভোগ করো পাঁচ বছর দশ বছর পরে আবার নতুন করে চুক্তি নবায়ন হলো এই যে যেখানে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মানে এরপরে পলাশি বক্সারের যুদ্ধ এবং দিওয়ানি লাভ এই সতেরোশো পঁয়ষট্টি ট্রিটি অফ এলাহাবাদের পরে দিওয়ানি এই তিনটা ঘটনার পরে চতুর্থ যে ঘটনাটা ব্রিটিশদেরকে এখানে দুইশো বছর চিরস্থায়ীভাবে শাসক বানিয়ে দিল সেটা ঘটল সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে জমিদারি সিস্টেম যেটাকে বলা হয় যেটাকে বলা হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা পারমানেন্ট সেটেলমেন্টটা কি জিনিস এই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে দেশীয় জমিদার যারা খাজনা আদায় করত ল্যান্ডলর্ড না জমিদাররা ছিল মোগল সম্রাটের কর্মচারী তারা হয়ে গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী 
তারা কেনা আদায় করত তাদেরকে বলা হতো জমিনদার মুঘল আমলে কিন্তু ভারতবর্ষে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সতেরোশো তিরানব্বইয়ের পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট প্রথমে প্রপার্টি রাইট দিল রুল অফ প্রপার্টি যেটা রণজিৎ গ্রহ একটা বই লিখেছিলেন এই পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের উপর তার পিএইচডি থিসিস রুল অফ প্রপার্টি ইন বেঙ্গল প্যারিস থেকে এটা উনিশশো সালে বের হয় বইটা রণজিৎ গুহর বই রুল অফ প্রপার্টি ইন বেঙ্গল আপনার লাইব্রেরিতে দেখবেন সেখানেই উনি একেবারে পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের এই সরকারি দলিল দস্তাবেজ ঘেটে কিভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলো এবং এটা কিভাবে কার্যকর হতো সেটা উনি তার বইতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সেটা সেখানে আমি যাচ্ছি না অত ডিটেলসে সতেরোশো তিরানব্বইয়ের আগ পর্যন্ত যে পঞ্চবর্ষীয় বা দশ বর্ষীয় যে সেটেলমেন্ট হতো জমিদারদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমিদারদের সঙ্গে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলবো তোমাদের এই যে সেটেলমেন্ট আর পাঁচ বছর দশ বছর না চিরকাল তোমার তোমরা বংশ পরম্পরায় এটা ভোগ করবে জমিদারি ভোগ করবে যেটা উনিশশো পঞ্চাশ পর্যন্ত ছিল যখন জমিদারি প্রথা আবলিস করা হলো পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিমবঙ্গে সে পর্যন্ত ওই পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট চালু ছিল পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট কিভাবে এখানে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব তৈরি করলো এবং কিভাবে হিন্দুদের আধিপাত্য বিস্তার করল সেটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা করব নেক্সট এপিসোডে যেটা নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করলো ব্রিটিশ সরকার তাদের অজ্ঞতা প্রসূত কারণে তারা জমিদারদেরকে মনে করলো এরা ল্যান্ডলর্ড মানে বিলাতে যেটা ছিল এরাই ভূমির মালিক আসলে ভূমির যারা খাজনা আদায় করত এবং ব্যবসায়ী যারা ওই ভূমি ব্যবস্থায় টাকা পয়সা ইনভেস্ট করত কলমের এক খোঁচায় তারা সব জমির মালিক হয়ে গেল জমিদার বলতে কিন্তু আমরা এখনো ভূমির অধিকারী মালিক মনে করি প্রপারেটার মনে করি তবে ভারতবর্ষে কিন্তু মোগল আমলে ব্রিটিশদের আগে বাংলা সহ সব সর্বত্র এই যে প্রপার্টির মালিক ছিল জমির মালিক ছিল সম্রাট সরকার ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন জমি জমা ছিল না এই ব্যক্তিগত মালিকানায় জমি দেওয়ার ফলে আমরা বলতে পারি ফিউডালিজমের জায়গায় একটা সামন্তবাদের জায়গায় পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম এখানে ভিত্তি স্থাপন করল ব্রিটিশরা এখানে সতেরোশো তিরানব্বইয়ের পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের মাধ্যমে ক্যাপিটালিজম আনলো এবং ভূমি ভূমির অধিকার বানিয়ে দিল অধিকারী বানিয়ে দিল জমিদারদের এসে জমিদারদের নব্বই ভাগেরও বেশি পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি ছিলেন হিন্দু ভদ্রলোক হিন্দু এবং কিছু মারোয়ারি জৈন এবং তারা কিভাবে এই যে বাংলাদেশে উনিশশো পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হিন্দু মুসলিম বিভেদ সৃষ্টিতে সহায়ক হলো ব্রিটিশ সরকার কিভাবে এই ডিভাইড অ্যান্ড রুলের পত্তন করলো সেটা আমি পরবর্তী এপিসোডে আলোচনা করব। ধন্যবাদ সবাইকে শেয়ার করবেন এবং দেখবেন পুরোটাই ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম